அவர்கள் காலத்திலேயே அவர்களுடைய உம்மத்தினர்கள் அதாவது பனி இஸ்ராயல்கள் எப்படி எல்லாம் மூசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களை இழிவுபடுத்தினார்கள் கேவலப்படுத்தினார்கள் அது மட்டுமல்ல மூசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவருடைய மன வேதனைக்கும் சில சேரவைகளில் அன்னாருடைய சாபத்துக்கும் கூட ஆளானார்கள் இந்த வரலாற்றை எல்லாம் நாம் கடந்த நாட்களிலே விரிவாக பார்த்தோம் ஹதத் மூசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் வஃபாத்தான பிறகு பனி இஸ்ராயல் மத்தியில் ரபுலாலமே தொடர்ந்து நபிமார்களை அனுப்பிக் கொண்டே இருந்தான் எந்தளவுக்கு என்று அல்லா குரான் சொல்கின்றான் யூஷா என்ற நபியை அல்லா அனுப்பினான் யூஷா யாரும் நேற்று இதனை சொன்னேன் மூசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் ஹிதர் அலி இஸ்லாத்தை பார்க்க போகும்போது கூட துணைக்கு போறாங்க இல்லையா அல்லா சொல்றா அவர் தன்னுடைய ஒரு ஆலிபரை அழைத்து சென்றார்னு சொல்லி அந்த வாலிபர் வந்து யூஷா அலி இஸ்லாம் அப்ப யூஷா என்ற நபியை அல்லா அனுப்பினார் அவங்க பின்னாடி நபியாக இருக்கணும் சொன்னேன் அந்த நபியை அல்லா வாழ வச்சு அவங்களும் மக்களுக்கு மத்தியில் அந்த பனி சாலை மத்தியில் பிரச்சாரம் பண்ணி பார்த்தாங்க திருந்தி பார்த்தாங்க திருந்துற மாதிரி இல்லை அதற்கு பிறகு ஹெருக்கையில் என்று சொல்லக்கூடிய நபியை அல்லா அனுப்பி வச்சான் இந்த நபியை மக்களுக்கு மத்தியில் இருந்து அவங்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சாரம் பண்ணி பார்த்தாங்க அங்கேயும் அந்த பிரச்சாரம் ஈடுபடல அப்புறம் இல்லியாஸ் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் இல்லியாஸ் நபியை அல்லா அனுப்பி வச்சான் அதுக்கப்புறம் அல் எஸ்ஸா அல் எஸ்ஸா என்று சொல்லக்கூடிய நபியை அல்லா அனுப்பி வச்சான் அப்புறம் ஷம்பீல் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் என்று சொல்ல நபியை அனுப்பி வச்சான் இப்படி அல்லா ரபுலாலுமே தொடர்ந்து நபிவார்களை அந்த பனி இஸ்ராயல் மத்தியில் அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தான் ஆனால் அந்த பனி இஸ்ராயல்கள் அந்த நபிமார்களுடைய வருகை அதிகமாக அதிகமாக அவங்களுடைய ஈமானும் தக்குவாவும் அதிகரிப்பதற்கு பதிலாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுடைய அந்த முரண்பாடும் அல்லாவுக்கு மாற்றமா நடக்கிறதும் அல்லாவை ஏற்று நடக்கிறதும் இதுதான் அதிகமாச்சு இதனால்தான் அல்லா அப்பாலும் கோபப்பட்டு என்ன சொன்னா அவர் அல்லாவுடைய கோபத்திற்கு மேல் கோபத்திற்கு ஆளாகிவிட்டார்கள் எத்தனை நபிமார்கள் அனுப்பியோ இவன் திருந்த மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அல்லா அப்பாலுமே வெறுத்து போய் தன்னுடைய அந்த சமுதாயத்தின் மீது இறக்கினான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஷம்பீல் என்ற ஒரு நபி நான் இப்ப சொன்னேன் அந்த பனி இஸ்ராயல் மத்தியில் அனுப்பப்பட்ட நபிமார்களே ஒரு நபி ஷம்வீல் என்று சொல்லக்கூடிய அவங்க வந்து ஷம் ஓன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை உண்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் உண்டு ஷம்வீல் அவங்களுடைய ஒரிஜினல் பேரு ஷம் ஓன் அப்படிங்கிற பேரும் உண்டு நம்ம வந்து சம்மூன் சம்மூன் பேரு கேள்விப்பட்டீங்களா சில பேர் சம்மூன் பேர் வைப்பாங்க சம்மூன் அப்படின்னா ஷம் ஓன் அவங்களுடைய ஒரிஜினல் பேரு அதாவது பட்ட பேரு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா இதை பத்தி ஒரு சின்ன வரலாறு சொல்லப்படுது முசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் காலத்தில் இந்த பனி இஸ்ராயல் இப்படி ரொம்ப ஓவர் அல்லாவுக்கு மாற்றம் நடந்ததுனால அல்லா என்ன பண்ணிட்டானா அவங்க மேல தன்னுடைய கலவை என்று சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய கோபத்தை அல்லா ஒரே இறக்கிட்டான் எனக்கு என்ன பண்ணிட்டான் இவங்க உருப்படியே மாட்டானுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்கி ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு அவங்களுக்கு மத்தியில் நபிமார்கள் வருவதையும் அல்லா நிறுத்தினான் ஒரு நீண்ட நடிகை காலத்துக்கு அவங்களுக்கு மத்தியில் நபிமார்கள் அனுப்புறதையும் நபிமார்கள் வந்து பிரச்சாரம் பண்றதையும் அல்லா நிறுத்தினான் நிறுத்தின பிறகு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பனி இஸ்ராயல்கள் பூமியில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு உருப்படியான இடம் இல்லாமல் எங்கெங்கெல்லாம் அவர் வாழ்ந்தார்களோ அங்கெங்கெல்லாம் அநியாயம் செய்யப்பட்டார்கள் எங்க அங்க அங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கொடுமை அழைக்கப்பட்டது எந்த அளவுக்கு என்றால் சமீபத்திய இன்றைய நூற்றாண்டு வரை அன்னைக்கு மூசாலை சலாத்து சலாம் காலத்தில் இருந்து இன்றைய நூற்றாண்டு வரை ஜெர்மனியில் உள்ள ஹிட்லரினால் யூதர்கள் என்ன பண்ணாங்க பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பத்து லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட யூதர்கள் வெட்டிக் கொள்ளப்பட்டார்கள் அப்ப அந்த மாதிரி ஆளாளுக்கு எங்க பார்த்தாலும் யூதர்களுக்கு அடி உத இப்படி அல்லா ரொம்ப சமுதாயத்தை தன்னுடைய கோபத்திற்குரிய சமுதாயமா ஆகிட்டான் அந்த நேரத்தில் தான் அந்த பனி இஸ்ராயல் ஒரு பெண்மணி ரொம்ப தக்கவா உள்ள பெண்மணி அல்லா துவா செய்கிறாங்க யார் எல்லாம் என்னுடைய சமுதாயம் இப்படி மோசமாக போச்சு எவ்வளோ உயர்ந்த சமுதாயம் யாருக்குமே செய்யாத பெரிய நியாமத்தில் அந்த சமுதாயத்துக்கு செஞ்ச ஆனால் இவ்வளோ இப்படி நாசமாக போய் கிடக்கிறானுங்களே இவங்கள ஒரு நபி ஒன்று அனுப்பி யார்லா அனுப்பி என்னுடைய அந்த நபி இந்த மக்களுக்கு வந்து நல்ல பிரச்சாரம் பண்ணி நல்ல மக்களை வழி நடத்துறதுக்கான ஒரு ஏற்பாடு செய்ய அல்லா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்மணி துவா செய்கிறாங்க அந்த பெண்மணியுடைய துவாவை அல்லா ஏற்றுக்கொண்டு தான் இந்த ஷம்வீல் என்று சொல்லக்கூடிய நபியா ரொம்பலாலுமே அந்த பெண்ணுடைய வயிற்றில் பிறக்க வைக்கிறான் ஷம்பீல்னு அவங்களுடைய பாஷையில் என்ன அர்த்தம் சொன்னா துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப அந்த தாயுடைய துவாவை ஏற்றுக்கொண்டு அல்லா எங்களை பிறக்க வச்சதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஷம்பீல்னு பேரு இன்னொரு பட்ட பேர் ஷம் ஓன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஷம்பீல் அலை சலாத்து சலாம் காலத்துல ஒரு காரியம் நடக்குது என்ன சம்பவம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு மத்தியில் ஷம்பீல் அலி இஸ்லாம் ஒரு பெரிய ராஜா ஒன்றும் கிடையாது அவங்க ஒரு நபியா இருக்கிறாங்க மக்களுக்கு மத்தியில் நபியா பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்க உலகத்துல வாழ்ந்த அந்த நேரத்தில் வந்த ஒரு ராஜா அவன் பேரு ஜாலூத்
அந்த நபிக்கும் அந்த மக்களுக்கு நடந்த உரையாடலை அல்லா ரபுல் அலி சூரத்தில் பக்கராலை சொல்றோம் ரெண்டாவது சூறால சூரத்தில் பக்கராலி இருநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு வருஷத்துல இருந்து அல்லா ஆரம்பிக்கிறான் பாருங்க மலையமின்பாதிப்பட்டு <laughs> நாங்க சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த ஜாவுத் என்று சொல்லக்கூடிய அரசனை எதிர்த்து போராட வேண்டும் நொக்காத்தில் ஃபி சபீல் இல்ல நாங்கள் அல்லாடைய பாதையில போராடணும் போராடி அந்த ஜாலத்தை கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு அமீரை ஏற்படுத்தி கொடுங்க என்று என்ன பண்ணாங்க அந்த மக்கள் வந்து அந்த ஷம்பீர் அலை இஸ்லாம்ங்கிற நபிட்ட கேட்டாங்க அதாவது எங்களுக்கு நான் ஒரு தலைமையில அல்லாடைய பாதையில போராடணும் நல்ல கவனிக்க சகோதரர்களே இது அல்லா ரசு அல்லா ரபுல் ஆலமின் எங்கே ஹதரத் இதிரிஸ் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் காலத்துல இருந்து அல்லாடைய பாதிரி ஜிஹாத கடமை ஆகிட்டு ஆதரவு இஸ்லாம் காலம் முடிஞ்ச உடனே இதிரிஸ் அலி இஸ்லாம் காலத்துல இருந்து ரபுல் அலி என்ன பண்ணா அவங்க சில பொருள் கலந்துருக்காங்க அதே மாதிரி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாத்துல பொருள் கலந்துருக்காங்களே வரலாறு அவங்க சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி அதர் சொல்லுதா சொல்லலாம் சொல்லுவாங்க அல் ஜிஹாது மாதிரி இல்லா யோமில் கியாமா அநியாயத்தை எதிர்த்து போராடுவது என்பது அனிதக்காரர்களை எதிர்த்து போராடுவது என்பது அது கியாபத்து நாள் வரை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி இந்த மக்கள் என்ன பண்றாங்க இந்த ஜாலுத்துங்கிற அரசனை அழிப்பதற்கு ஒரே வழி சொன்னா நம்ம அவனை எதிர்த்து அல்லாடு பாதையில போராடணும் நம்ம ஜிஹாத் செய்யணும் அதுக்கு ஒரு தளபதி வேணுமா இல்லையா ஆளாளுக்கு தனித்தனியா சண்டை போட முடியாது இல்ல ஒரு தலைமை வேணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தங்கள் நபீட்டு வந்து கேக்குறாங்க இது காலொழி நபி இல்லாகும் அவர்கள் தங்களுடைய நபீடத்தை கேட்டார்கள் இபாசுலா மலிக்க நொக்காத்தில் சபையில் இல்லா எங்களுக்கு தலைவரை தலைமையை ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுங்க அந்த தலைமையின் கீழ் நாங்கள் ஒன்றுபட்டு அல்லாவுடைய பாதையில போராடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க தெரியும் நபிக்கு இவன் ஆர்வ தவறல கேட்பானுவோ அப்புறம் கொடுத்தா அப்புறம் வந்து ஏதாவதுமா முடியாது போயிடுவோம் நபிக்கு தெரியும் இல்லையா கால நபி கேட்டாங்க அல் அசைத்துமின் குத்திவா அலைக்கு முல்கித்தால் அப்படி நீங்க வேண்டுகோள் விட்டது கிணங்க நீங்க கேட்டுக்கொண்டதற்கு எனங்க அல்லா ரபுல்லாலமின் உங்கள் மீது அந்த கித்தாலை கடமையாக்கி விட்டால் கித்தால் அல்லாடைய பதில போராடுவது அந்த அல்லாடைய பதில போராடக்கூடிய கித்தாலை கடமையாக்கி விட்டால் நீங்க அதுக்கப்புறம் மாற்றம் பண்ணிட்டீங்களா எங்களால முடியாதுப்பா அப்படின்னு பின்வாங்கிடுவீங்களா என்று அந்த நபி என்ன பண்றாங்க அந்த சமுதாயத்துல பையத்து வாங்குறாங்க எப்படி பையத்துல என்னங்க உறுதிமொழி வாங்குறாங்க என்ன உறுதிமொழி நான் அல்லாவுடைய நான் கேட்டுக்கொண்டதற்கு எனங்க அல்லா ரபுல்லாலமின் என் மீது அந்த கித்தாலை கடமையாக்குவனால் அல்லாடைய பாதையில் போராடுவதே அல்லா என் மீது விதிப்பானையனால் நான் பின்னாடி பின்வாங்க மாட்டேன் தப்பிச்சு ஓடிட மாட்டேன் புறமுது காட்டி ஓட மாட்டேன் என்று அந்த ஷம்பீல் அலை சலாத்து சொல்லா என்ன பண்றாங்க அந்த மக்கள்கிட்ட பனி இஸ்லாத்து ஒரு உறுதிமொழி வாங்குறாங்க காலம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஹல் அசைத்தும் இன் குத்தி அலைக்கும் கித்தால் அல்லா துக்காத்திலும் நீ அல்லாடைய பாதையில் சண்டை போடாம திரும்பி போயிடுவியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க காலம் மக்கள் சொல்றாங்க அல்லா நொக்காத்தில் ஃபீஸ் அபீல் இல்ல ஒக்கது உஹ்ரஜினா மின் தியாரினா அபுனா இனா எங்களுக்கு என்ன கேடு வந்து சொன்னாங்க அல்லாடைய பாதையில் போராடாம இருக்கிறதுக்கு என்ன சொன்னா ஒமாலனா அல்லா நொக்காத்தில் ஃபீஸ் அபீல் இல்ல அல்லாடைய பாதையில நாங்கள் போராடாமல் இருப்பதற்கு எங்களுக்கு என்ன கேடு ஏற்பட்டு போச்சு ஏன்னு சொன்னா ஒக்கது உஹ்ரஜினா மின் தியாரினா எங்களுடைய வீடுகளில் இருந்து எங்களை வெளியேற்றப்பட்டோம் நாங்கள் அபுனா இனா எங்களுடைய பிள்ளைகளை வெளியேற்றப்பட்டார்கள் அப்ப எங்களால ஜாலத்துங்கிற மண்ண பெரிய அராஜகம் பண்ணிருக்கான் பெரிய அநியாயம் பண்ணிருக்கான் கொஞ்சம் அராஜகம் இல்ல எங்களை ஊரை விட்டு துரத்தனா எங்களை பிள்ளைகள்லாம் ஊரை விட்டு துரத்தனா அப்படி நாங்க அநீதம் விளைக்கப்பட்ட நிலையில நாங்க அல்லாடைய பாதையில போராடாமல் இருப்பதுக்கு எங்களுக்கு என்ன கேடு ஏற்பட்டு போச்சு யாரு கேட்டா யாருக்கு கேட்டா அந்த பனி இஸ்ரேல் கேட்டாங்க சோல இதே தான் அல்லா ரபுல்லா மீன் ரசுல்லா சொல்லா அலத்துல உமத்தினா நம்மளை பார்த்து கேக்குறான் உங்களுக்குள்ள <laughs> பலகீனமான ஆண்கள் ஒரு வில்தானி பலகீனமான பச்சிளம் குழந்தைகள் ஒரு நிசாயி அப்பாவி பெண்கள் இவர்கள் எல்லாம் அநீதம் இழைக்கப்பட்டு அநீதம் இழைக்கப்பட்டு பலகீனமான ஆண்கள் அநீதம் இழைக்கப்படுறாங்க அப்பாவி பெண்கள் அநீதம் இழைக்கப்படுறாங்க பச்சிளம் குழந்தைகள் அநீதம் இழைக்கப்படுறாங்க இப்படி எல்லாம் அநீதம் இழைக்கப்பட்டும் கடைசியில் அவங்க மனசு நொந்து போய் சொல்றாங்க ரப்பனா எங்கள் ரட்சகனே அகரஜினாமின் ஆதையில் கரியத்து வாலிமையாகுதா அங்க பனி இஸ்ரா என்ன பண்ணா எங்களுடைய வீட்டில் இருந்து நாங்க வெளியாக்கப்பட்டோம் எங்களுடைய விரட்டப்பட்டோம் அந்த ஜாலுத்துங்கிற மண்ணு ஜாலுத்துங்கிற மண்ணு அந்த முஸ்லீம்களை அந்த பனி இஸ்ராயல்களை ஊரை விட்டு விரட்டுறான் 
அப்ப அங்க விரட்டப்படுறது பனி இஸ்ரேல்கள் விரட்டியது யார் அப்படி சொன்னா அந்த ஜாலத்துங்கற மண்ணே ஆனா இங்க முஸ்லிம்கள் என்ன சொல்றாங்களா இப்படி பலவீனமான பெண்களோ பலவீனமான ஆண்களோ பச்சளம் குழந்தைகளோ அப்பாவி பெண்களோ ரப்பனா அஹ்ரஜினா மின் ஹாதியில் பரியத்தல் வாலிமே அலஹா இந்த அநியாயக்காரர்கள் ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஊரை விட்டு யாரெல்லாம் எங்களை நீ வெளியாக்குது அங்கயாவது ராஜா வெளியாக்கலாம் என்று <laughs> எங்கெல்லாம் பச்சில குழந்தைகள் அணிய வைக்கப்படுகிறதோ அப்படிப்பட்ட நிலையிலும் ஒமாலக்கும் லா துகாத்திலுள்ள ஃபீ சபீல் இல்லா அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே போராடாமல் இருப்பதற்கு உங்களுக்கு என்ன கேடு ஏற்பட்டது யார பாத்து கேக்குறான் யார பாத்து கேக்குறான் நம்மள பாத்து கேக்குறான் முஸ்லிம்னா யாரோ மூணாவது முஸ்லிம் இல்ல நம்மள பாத்து கேக்குறான் இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட அராஜகங்கள் அநியாயம் நடந்துட்டதா இல்லையாங்க பலகீனமான ஆண்கள் அநியாயமா கொல்லப்படுறாங்களா இல்லையா பச்சில குழந்தைகள் வாயில பெட்ரோல் ஊத்தி தீ வச்சு கொளுத்தப்படுறாங்களா இல்லையா அப்பாவி பெண்கள் மானபங்கப்படுத்தப்பட்டு கற்பழிக்கப்பட்டு சித்திரம் செய்யப்படுறாங்களா இல்லையா எந்த அளவுக்கு பெரிய குடும்பம் தெரியுமாங்க எந்த அளவுக்கு குடும்பம் தெரியுமா அந்த குஜராத்துடைய கலவரங்களை பத்தியும் அங்க பெண்கள் அநீதம் அளிக்கப்பட்டதை பத்தியும் பார்லிமெண்ட்ல விவாதத்துக்கு வரும்பொழுது நாட்டினுடைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மானங்கட்ட பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் அவ பேசுறாரு இதெல்லாம் இந்தியாவில் ஐம்பது வருஷம் நடக்கிற சகஜம் தானே பப்ளிகா சொன்னார் பத்திரிகை எல்லாம் வந்துச்சு அந்த பார்லிமெண்ட் விவாதத்திலே நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு அமைச்சர் பேசுறாரு ஜாதி பெர்னாண்டஸ் ஐம்பது வருஷம் சுதந்திர இந்தியாவில இதான் நடக்கிற சகஜம் தானே சோதரலே சனியாயக்காரர்களுக்கு இது சகஜம் ஆனால் அணிதம் விளைக்கப்படுவதற்கு அணிதம் விளைக்கப்படுவதற்கு சகஜமா இது அப்ப அதான் அப்படி சொல்றான் இப்படிப்பட்ட கொடுங்கோலும் அநியாயம் நடக்கக்கூடிய ஊரிலே அவங்க என்ன பண்றான் யாரா எங்களை இந்த ஊரை விட்டு வெளியாக்கிறீ யாரா என்று கேட்கிறாங்களே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் அல்லாவுடைய பாதையில போராடாமல் இருப்பதற்கு உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது அப்படின்னு அல்லா நம்மளை பார்த்து கேட்கிறான் அதைத்தான் அந்த பனீஸ்வரால் அணை சொன்னாங்க என்னது அல்லா முகாத்தில ஃபீஸ் அபீல் இல்லா எங்களை ஊரை விட்டா வெளியாக்கிருக்கிறான் எங்களை அகதியில் ஆக்கியிருக்கிறான் சொந்த ஊர்ல எங்களை விரட்டி விட்டுருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட அநியாயக்காரனை எதிர்த்து போராடாமல் இருப்பதற்கு எங்களுக்கு என்ன கேடு வந்துச்சு என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் இத கேட்ட உடனே அந்த நபி என்ன பண்ணாங்க சரி அப்ப இவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கறங்களே அப்படி சொல்லி அல்லாஹ் கிட்ட கேட்டான் யா அல்லாஹ் இவங்களுக்கு வந்து உன்னுடைய பாதையில போராடுவதை கடமையாக்கிடு கடமையாக்கிடு ஏன்னு அங்க பாருங்க அங்க நபி துஆ செஞ்சி இங்க நம்ம ரெண்டு சமூகாயத்தை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறங்க ரெண்டு சமூகாயத்தை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறோம் அங்க நபி துஆ செய்றாங்க யா அல்லாஹ் இந்த மக்களுடைய வேண்டுகோளை கிணங்க நீ உங்களுக்கு காண்டி என்ன பண்ணிடு ஜிஹாத் கடமையாக்கிடு அப்படி நபி துஆ செஞ்சி அதுக்கு பிறகு அல்லாஹ் அப்படி கடமையாக்கறான் ஆனா நம்மள பார்த்து அல்லாஹ் என்ன தெரியுமா சொல்றான் முஸ்லிம்களை பார்த்து குத்திபா அலைக்கும் கித்தால் ஓ குரு உள்ளக்கும் உங்கள் மீது அல்லாஹுடைய பாதையில போராடுவதை கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறதே அது உங்களுக்கு வெறுப்பாக இருந்த நிலையிலே அங்க அவன் விருப்பப்பட்டு கேக்குறான் யாரு பனீஸ்ராயில் அங்க விருப்பப்பட்டு கேக்குறாங்க யாரெல்லாம் எங்களுக்கு கித்தால கடமையாக்கு போராடுறது கடமையாக்கு ஜிஹாத கடமையாக்கு நாங்களுடைய பாதையில போராடுறோம் என்று அங்கே விருப்பப்பட்டு கேட்கிறார் ஆனா இங்க அப்படி நம்ம என்ன சொல்றான் குத்திபா அழைக்கும் கித்தால் ஓஹோ குறு உள்ளக்கோ உங்களுக்கு வெறுப்பாக இருக்கும் நிலையில் உங்க மீது அல்லாடைய பாதையில போராடுவது கடமையாக்கப்பட்டு விட்டது அப்ப சகோதரர் இங்க நல்லா கவனிக்கணும் அங்கேயாவது அவனா விரும்பி தான் கேட்கிறான் எல்லாம் குடு குடு சொல்லி ஆனா இங்க எல்லாம் சொல்லிட்டான் நீ விருப்ப வெறுப்பு விருப்பப்பட்டாலும் சரி வெறுத்தாலும் சரி நீ செஞ்சுதான் ஆகணும் கடமையாக்கிட்டேன் ஏன் நீ நபியோ ஆகுது சமானுடைய உமத்து கடைசி நபியுடைய உமத்து மறந்து <laughs> கடமையாக்கப்பட்டதோ <laughs> என்னங்க ஃபலம்மா குதிபா அலைஹிமுல் கித்தாலு 
அவர்கள் மீது எப்பொழுது ஹித்தாலை கடமையாக்கப்பட்டதோ அவ என்ன பண்ணா தவல் மின்ஹும் ரொம்ப சொற்பமான பேரை தவிர மத்த எல்லாமே உடல் ஓடி போயிட்டான் என்னுடைய <laughs> ஒரு காலம் வரும் என்னுடைய உம்மத்தி எந்த அளவுக்கு என்றால் பனீஸ்ராயல் செய்த அத்தனை காரியத்தினர் உம்மத் செய்வார்கள் நவது பில்லா பனீஸ்ராயல் செஞ்ச அத்தனை காரியத்தினர் உம்மத்தி செய்வார்கள் அவன் அல்லாடி பாய போராடுற மறுத்தானா இங்கே நாலு பேர் மறுப்பான் அதெல்லாம் போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அங்க நாலு பேர் கோல இருந்தானா இங்கே நாலு பேர் கோல இருப்பான் அந்த நாலு பேர் முனாபிக் இருந்தானா இங்கே நாலு பேர் முனாபிக் இருப்பான் எந்த அளவுக்கு என்றால் ஹதுவன் நாலு பின்னால் நரிசலாம் ஹதுவன் நாலு பின்னால் ரெண்டு செருப்பு வலது கால செருப்பு இடது கால செருப்பியும் அப்படியே ஒட்டி வச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் என்னுடைய <laughs> என்னுடைய <laughs> 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 நோம்பு <laughs> மாற்றம் <laughs> உபதேசம் <laughs> கலாச்சாரம் <laughs> நமக்கு <laughs> போயிட்டான் <laughs> அவங்களோட நபி கூப்பிட்டாங்க 
நீ இப்படி பண்ணிட்டீங்களா பா சரி இருந்தால் வா கொஞ்சம் யார் கொஞ்சமா சொற்ப பேர் இருக்கா பாருங்க நீ மட்டுமா வா ஏத்து ஜாலத்தை ஏத்து போராடுங்க அப்பா அல்லாஹ் ஒரு வீடியோ வாங்குறத பார்க்கலாம்னு சொல்லி காரடகும் நபியும் நபி சொன்னாங்க இன்னல்லாஹ பாஸலகும் தாலூத்த மலிகா நீ கேட்டீங்க ஒரு தலைபதி வேணும் ஒரு அமீர் வேணும் ஒரு ஒரு அரசர் வேணும் அவரோட தலைவர் போராடணும் சொல்லி அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் உங்களுக்கு தாலூத் என்று சொல்லக்கூடியவரை உங்களுக்கு தலைவரா நியமித்திருக்கிறார் யார் சொன்னாங்க யாரா சொன்னது நீங்க அரவர தூக்கத்துல இருக்கீங்களா அந்த ஷம்பில் அலி சலாத்து சலாம் சொல்றாங்க அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் உங்களுக்கு தாலூத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைபதி நியமிச்சிருக்கான் அந்த தலைபதியின் தலைமையின் கீழ் என்ன பண்ணுங்க அல்லாஹ்வுடைய பதில ஜாலூத் தேது போராடுங்க அப்படின்றாங்க உடனே காலு இன்னும் கேட்டா யார் இந்த பனி சலால் கேட்டானுவோ அண்ணா யக்கூன லவுல் முல்கு அலைனா ஒரு நஹன ஹக்க பில் முல்கி மின்ஹு வலம் யோத்த சாத மின் அல் மால் தாலூதா அவரே ஒரு ஏல இல்லங்க நீ அவரே போய் எங்களுக்கு அமீரா நியமிக்கிறீங்க அவர் எப்படி எங்களுக்கு பணக்கார எங்களுக்கு அமீரா இருக்க முடியும் நாங்க எவ்வளவு பெரிய பணக்காரங்க எவ்வளவு செல்ல செல்பா இருக்கோம் எங்களுக்கு போய் ஒரு ஏல போய் அமீரா இருக்க முடியுமா இது யாரோட வார்த்தை பனி இஸ்ரவேலோட வார்த்தை யூதரோட வார்த்தை அத ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க உங்களுக்கு நியமிக்கப்படும் அமீர் உங்களுக்கு நியமிக்கப்படும் அமீர் காய்ந்த திராட்சையை போன்ற தலையுடையவராக இருந்தாலும் கருப்பு நிற அடிமையா இருந்தாலும் உதடுகள் தடித்தவராக இருந்தாலும் பார்ப்பதற்கே பிரசனாலிட்டி இல்லாதவராக இருந்தாலும் நீங்க அவர் கட்டுப்படுங்க நபி சொல்லு சொன்னாங்க ஆனா இவன் நினைச்சு நானும் எங்களுக்கு ஒரு அமீரை ஏற்படுத்தி கொடுக்க அல்லா உடனே சம்பி அலை சலாத்து சொல்ல அல்லாட்ட கேட்டு சொன்னாங்க உங்களுக்கு தாலூத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்லடியாரை அல்லா அமீரா நியமிச்சிருக்கான்னு சொன்ன உடனே காலோ அவர்கள் சொன்னார்கள் அண்ணா எக்குள்ள அவங்களுக்கு அவர் எப்படி எனக்கு அமீரா இருக்க முடியும் அவர் எப்படி எனக்கு தலைவதியா இருக்க முடியும் நானும் ஆக்கப்பில் இருக்கும் அவர் எப்படி அமீரா இருக்கும் நானும் தகுதியானவங்க கைத்தடி <laughs> நினைக்கிறீங்களோட்டை <laughs> அந்த தாலுத்துல தான் இருக்குது அதனால அவர் வருவாரு அவர் வரும் பொழுது அந்த புண்ணிய பெட்டியை யார் சுமந்து வருவார்கள் தஹமீலுல் மலாயிகா மலக்குமார் சுமந்து வருவாங்க அந்த பெட்டியை அப்படிப்பட்ட பவர் பெற்றவர் யார் அந்த தாலுத்து அப்படிப்பட்ட நல்லடியார் அல்லாஹ்வுக்கு நெருக்கமானவர் அவரை பத்தியே அப்ப குறை சொல்றீங்க அவர் பணம் இல்ல வசதி வாய்ப்பு இல்ல அவர் பெரிய செல்வந்த தலைவர்னு சொல்றீங்க இதுக்கெல்லாம் செல்வந்த தலைவர் இல்லப்பா அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போராட வேண்டும் என்ற ஈமானம் உறுதியும் தக்குவாவும் உடல் வாங்க இருந்தா போதுமானது அப்படினு சொல்லி அந்த நபி சொல்லி அனுப்புறாங்க அதனால சகோதரர்களே ஒவ்வொரு மூமினும் ஒவ்வொரு மூமினும் தன்னுடைய உடலை பலமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது ஒரு மூமியுடைய கடமை நபிசுல்லா நாங்கள் மூமினுள் கவியோ ஹைரும் இனல் மூமினில் வாய்ஃபி ஒரு பலகீனமான மூமினை விட உடல் பலகீனமான மூமினை விட பலமான மூமின் அல்லா இடத்துல ஓப்பானவர் அவன் என்ன பண்ணுங்க நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணும் ஜிம்முக்கு போகணும் நல்ல உடல் வாங்க வச்சுக்கணும் கட்டு மஸ்தா வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் இஸ்லாத்துல உள்ளதுங்க இதெல்லாம் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னா எக்ஸசைஸ் பண்றதா ஜிம் போறா அதெல்லாம் சின்ன பசங்க வாலிப பிள்ளைகள் போறது போயிட்டு வரட்டும் நமக்கே நமக்கு வயசு ஆயிடுச்சு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சு சுகர் வந்துச்சு ப்ரெஷர் வந்துச்சு எல்லாம் வந்துச்சு இப்படியே போய் சேர வேண்டும் நாற்பது வயசுல முடிவு பண்றா கபருக்கு போக வேண்டியதா அப்படின்னு சொல்லி அது கபருக்கு எப்ப போய் போதா போன விஷயம் இல்லா ஒரு நாள் எல்லாரும் நாளைக்கு போதா போறோம் அதுக்காக இப்பவே ரெடி ஆகிறதா அவரு அப்ப அதனால சகோதரர்களே அங்க சொல்றாங்க பாருங்க ரப்பல் ஆலமே நல்லா குறை சொல்றாங்க பாருங்க அந்த நபி அந்த தலைவர் யாரு அந்த தளபதி யார் தாலூத் அவருக்கு நாம் நல்ல ஜிஸ்ம கொடுத்திருந்தோம் ஜிஸ்ம உடல் வாகு நல்ல உடல் கட்ட கொடுத்திருந்தோம் நல்ல அறிவு கொடுத்திருந்தோம் தக்குவம் கொடுத்திருந்தோம் அல்லாடைய பாதையில போராடுறது இதோட பெருசா என்ன வேணும் அல்லா சொல்லிட்டு என்ன ஆயத்தில் இன்கொண்டு மூமினி நீங்கள் உண்மையான மூமினா இருந்தால் இதுல உங்களுக்கு நிறைய அத்தாட்சிகள் இருக்கிறது அப்படின்னா அனியாயக்காரன் 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஒரு சோதனை கொடுப்பான் இப்போ அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஒரு சோதனை கொடுப்பான் எந்த மாதிரி சோதனை சொன்னா நீங்க போற வழியில தாளத்தால கடுமையான நீங்க பாதிக்கப்படுவீங்க தாளம் ஏற்பட்டு கடுமையா பாதிக்கப்படுவீங்க கடுமையான தாளம் வரும் அந்த நேரத்துல பார்த்தா ஒரு அழகான ஆறு ஒண்ணு ஓடும் ஒரு அழகான ஆறு ஒண்ணு ஓடும் நீங்க அந்த ஆத்துல போய் தண்ணி குடிக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னா தண்ணி குடிக்க கூடாது இப்ப அல்லாஹ் சோதனை பாருங்க கடுமையான தாளமா இருக்கும் ஆனா என்ன பண்ண கூடாது தண்ணி குடிக்க கூடாது குடிக்கலாம் எவ்வளவு சொன்னா ஒரு கை தண்ணியை தவிர இப்படி ஒரு கை எல்லாம் குடிச்சுட்டு போயிடணும் இது எவ்வளவு பெரிய சோதனைங்க குடிக்காம போண்டெல்லாம் பரவாயில்ல ஒரு கை குடிச்சிட்டு போனது ஏன்னா ஒரு கை அளவு நிறுத்துவானா கடுமையான தாகத்தில் இருக்கிறத ஒரு கை மட்டும் குடிக்க முடியுமா அடுத்த கை குடிக்கிறா செய்வா அல்ல சோதனை கடுமையாக்குறான் ஏன் இந்த சமயம் அந்த மாதிரி சமுதாயம் இது சோதனை கூட சோதனை கொடுக்கணும் சோதனை கொடுங்க அல்ல என்ன பண்ணா அந்த தாழ்த்து தலை சொல்றான் தாழ்த்து மூலமா சொல்றான் அல்ல இன்னல்லா முபுத்தலைக்கும் பின்னரின் அல்லா உங்களை ஒரு சொத்து ஒரு ஆற்றை கொண்டு சோதனை செய்யப்படுகின்றான் அந்த ஆற்றில் இருந்து யார் வயிறு நிரம்ப தண்ணி குடிப்பாரோ லைச மின்னி அவர் என்னை சார்ந்தவர் அல்ல மக்கள் <laughs> என்ன <laughs> 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 நீங்கள் தைரியம் இழந்துவிடாதீர்கள் உண்மையான <laughs> <laughs> ஒரு பிரச்சனை வந்தாதா எத்தனை பேர் தப்பிச்சு ஓடுறோம் தம்ம உயிரத்துக்கு காப்பாற்ற போகும் சொல்லி எத்தனை பேர் பிரச்சனை முன்னாடி நிற்கிறோம் அப்பதான் தெரியும் அப்ப அதான் சொல்லி அப்புறம் அலை நான் சபரா எல்லாம் எங்களுக்கு உறுதியை கொடு எங்களுக்கு காவி கூடத்துக்கு எதிராக எங்களுக்கு உதவி செய்ய சொல்லி அந்த மக்கள் துவா செஞ்சாங்க அந்த இளைஞர் அந்த ஜாலுத்த வேகமா முன்னேறி போய் ஒரே போட போட்டு வெட்டி தள்ளிட்டாங்க ஒரே போட போட்டு வெட்டி தள்ளிட்டாங்க யாரு பின்னாடி <laughs> தாவூத் அலி இஸ்லாத்துல இயற்கையான அமை குணம் என்னன்னு சொன்னா ரொம்ப ரொம்ப தக்குவா அது ரொம்ப பேருதல் எப்ப பார்த்தாலும் எப்ப பார்த்தாலும் குரா ஊதிட்டே இருப்பாங்க தாவூத் அலி இஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு நல்லா சொன்னா தாவூத் அலி இஸ்லாம் காட்டு பக்கமா போய் என்ன பண்ணுவாங்களா அந்த மலைக்கு பக்கத்துல உட்காந்து ஜிக்ரு செஞ்சுட்டு இருப்பாங்களா ஜிக்ரு செய்யும் பொழுது அல்லா சொல்றான் நாம் மலைக்கு கட்டளையிட்டோம் அவ்விபி மாஹோ பயிர் ஓ மலையே பறவைகளே நீங்களும் தாவுதோடு சேர்ந்து ஜிக்ரு செய்யுங்கள் மலைகளை சேர்ந்து ஜிக்ரு செய்யுமா குரா சொல்றான் கதை இல்லை அருமையாக <laughs> சகாபாக்கள் அருமையா இருக்கிறது 
அந்த அபு முசா அஷர் அலி அல்லாஹ் வந்து கிராத் வந்து ரசூல் அல்லாஹ் சொல்றாங்களா அது உதீத யா அபா அபு முசா யா அபா முசா அது உதீத மின் மசாமீரி ஆலி தாவூத் தாவூத் அலைஹி ஸலாத் உடைய அந்த இசை கருவியை ரப்பல் அலைன் உனக்கு கொடுத்திருக்கான் இசை என்ன இசை கருவிங்க பியானோ இல்ல கீபோர்ட் இல்ல என்ன இசை கருவி குரல் வளம் ரப்பல் அலைன் கொடுத்த குரல் வளம் இது எல்லாத்துக்கும் அல்லாஹ் கொடுத்தது இல்லங்க அல்லாஹ்வோட பெரிய நியாமத் இது குரல் வளங்கிறது சகோதரளே அந்த குரல் வளத்தை அல்லாஹ் யார் கொடுத்திருந்தா தாவூத் அலைஹி ஸலாத் கொடுத்திருந்தான் என்ன <laughs> 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 அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் அல்லாவுடைய குரான் ஓதப்பட்டால் குருடைகளை போன்றும் செவிடர்களை போன்று கடந்து போவார்கள் அல்லா நம்மளுக்கு அப்படிதான் ஆகி போச்சு எவ்வளவு அழகான குரான் ஓதுவான் சரி எவ்வளவு அழகான சத்தத்துல குரல் கிராத் ஓதுவான் சரி நமக்கு நமக்கு என்ன அது வாடு ஓதிப்படும் நல்லா பாதுகாக்கணும் சகோதரர்களே இந்த குரல் வளம் என்பது தாவுத் அலை சிலத்துக்கு அல்லா கொடுத்திருந்தான் இது எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிற பாக்கியம் இல்லை அல்லா ஒரு சில பேர் தான் கொடுப்பான் இன்னைக்கு ஒண்ணு விலங்காமங்க விலங்காத பாஷை என்ன படிக்கிறானே அவனுக்கு தெரியாது கர்நாடக இசைன்னு சொல்றான் பாருங்க பாகவதர்கள் வந்து சபால வந்து பாடுறானோ இல்ல இந்த கிழடு கட்டையை குறிப்பா அந்த பிராமணன் உட்காந்து தாளம் போட ரசிக்கிற அழகை பாருங்க அல்லாஹ் அக்பர் ஒரு இளம் புரியாத உனக்கு புரியாத வாசிக்க என்ன படிச்சுட்டு இருப்பான் அதோட ரசிக்க இருப்பான் இவன் அப்படி ரசிப்பான் அப்படிதான் ஒரு பாகவதர் என்ன பண்ணாரோ அவர் ஊருக்கு பாட்டு பாடுறதுக்காண்டி போனாராம் ஏன்னா கொஞ்சம் தூங்கிட்டுருக்கீங்களா அது கொஞ்சம் சுறுசுறு கொடுக்கறதுக்காண்டி போன இடத்துல போகும்போது ஒரு பெரிய காடு வந்துச்சான் காடு வந்தாலும் ஒரு காட்டை கடந்து அந்த ஊருக்கு போனோம் பாட்டு பாடுறதுக்காண்டி பாகவதர் போகும்பொழுது சரி இந்த காட்டை தண்ணி எப்படி போற சரி போலஞ்சு உள்ள நுழைஞ்சிட்டாரு உள்ள நுழைஞ்சா ஒரு பெரிய மொரட்ட சிங்கம் ஒண்ணு வந்துருச்சான் பாகவதர் அடிச்சு சாப்பிடறதுக்கு சிங்கம் வந்து அடிச்சு சாப்பிட போதே அப்படின்னு அந்த பாகவதர் சிங்கத்துல சொன்னாராம் இது வந்து கதைங்க உங்களுக்கு ஒரு சுறுசுறு பேர் தான் உள்ள கதை அந்த பாகவதர் என்ன பண்ணாரா அந்த சிங்கத்துல சொன்னாரா அந்த பர்மா நான் வந்து ஒரு ஊர்ல பாட்டு பாட போறேன் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் எனக்கு என் காத்துட்டு இருக்கிறாங்க என் பாட்டை கேட்கறதுக்காண்டி நான் நீ என்ன அடிச்சு சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோ அந்த மக்கள் எல்லாம் ஏமாந்து போயிடுவாங்க அதனால சிங்கத்துல தப்பிக்க நம்ம இவரு அதனால இவ்வளவு ட்ரிக்ஸ் பண்ணிருக்காரு அதனால நான் போய் அந்த ஊர்ல பாட்டு பாடிட்டு அந்த மகிழ மக்களை மகிழ்ச்சி படுத்திட்டு திரும்ப வருவேன் வரும்போது என்ன அடி சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னா உடனே சிங்கம் என்ன பண்ணுச்சு அப்படியா நீ அவ்வளவு பெரிய பாகம் தரா ஆமாமா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க என் பாட்டை ரசிக்கிறதுக்கு அப்படின்ற உடனே சரி அப்படியா அப்ப எனக்கு ஒரு பாட்டு பாடி காட்டேன் அப்படி ஆயிரக்கணக்கான மக்களும் பாட்டு ரசிக்க காத்துட்டு எனக்கு ஒரு பாட்டை பாட்டி காட்டுனோடனே இந்த பாகவதர் என்ன பண்ணாரா காதல கைய வச்சுட்டு பாட ஆரம்பிச்சுட்டாராம் கதறினா தானான்னு பாட ஆரம்பிச்சுட்டாராம் பாட ஆரம்பிச்சா சிங்கம் அப்படியே மயங்கிடுச்சான் இவர் பாட்டை கேட்டு சிங்கம் அப்படியே மயங்கிடுச்சான் மயங்கிறவனை பாகவதர் எடுத்தாராம் ஓட்டம் உடம்பு நினைச்சாரா ஆஹா நல்ல வேலைப்பா சிங்கம் நம்ம பாட்டை கேட்டு மயங்கிடுச்சு நம்ம தப்பிச்சு வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சாரா அவன் ஓடி போனா சிங்கம் கண்ணு முடிச்சு பார்த்து நல்ல வேலைப்பா நம்ம பயங்கர மாதிரி நடிச்சோம் இல்லைன்னா இவன் பாடி நம்ம சாப்பிடுச்சிருப்பான் நல்ல வேலை நம்ம பயங்கரமா நடிச்சோம் இல்லடா பாவி என்ன பண்ணிருப்பான் பாட்டு படி நம்மளை சாவடிச்சிருப்பான் சிங்க நினைச்சுதான் அப்ப அந்த மாதிரி பாட்டு பாடலாம் இருக்கிறாங்க இந்த பாட்டை உட்காந்து ரசிகர் கூட்டம் இருக்குதுங்க பைத்தியக்கார கூட்டம் அப்படியே ரசிச்சு இந்த ரிட்டையான கேஸ் கூட பிராமணர்களை ஃபுல்லா அந்த சபால போய் உட்கார்ந்து உட்காந்துட்டு கர்நாடக இசைங்கிற பேர்ல அவன் என்னத்தையோ உட்காந்து தேந்தான்னு இருக்கிறத உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கான் ஆனா அல்லா ரபுல்ல என்னுடைய கலாம் எவ்வளவு அழகா ஓதப்பட்டாலும் நம்ம அதை ரசிக்க தயாரா இல்லைங்க இவ்வளவு அருமையான குரல் ஓதப்பட்ட நம்ம ரசிக்க தயாரா இல்ல ஹேர் அதுல தாவுத் அலி சலாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லா ரபுல்ல அலின் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு கொடுத்திருந்தான் அதான் அல்லா குரான் சொல்றான் யா ஜிபால் அவ்விபி மாகு ஒப்பயிர் ஓ மலைகளே பறவைகளே நீங்கள் தாவுதோர் சொல்லி நீங்களே என்ன பண்ணுங்க ذكر سيங்கள் அப்படின அல்லாஹ் சொன்ன பிறகு அல்லாஹ் சொல்றான் வனாலஹுல் ஹதீத் மேலும் தாவூத் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு நாம் இரும்பை கைவசப்படுத்தி கொடுத்திருந்தோம் அப்படிங்கறோம் லேசாக்கி கொடுத்திருந்தோம் என்னதுல ஒரு ஹதீஸ்ல வருது நீங்க இரும்பல நாம வந்து அதை மாத்தணும் வளைக்கணும் என்ன பண்ணுவாங்க நெருப்புல காட்டணும் சூடு காட்டணும் சுத்தியில அடிக்கணும் தாவூத் அலைஹி ஸலாத்து அப்படினா சும்மா ஒரு பிளாஸ்டிக் வளைக்கிற மாதிரி வளைச்சுவாங்களாம் இரும்ப தாவூத் அலைஹி ஸலாத்து என்ன பண்ணுவாங்களா ஒரு பிளாஸ்டிக் வளைக்கிற மாதிரி வளைச்சுவாங்களாம் வளைச்சி இரும்பு கம்பிகளை கோர்த்து 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 என்ன பண்ணுவாங்க அந்த உருக்கு சட்டை சேர்ந்தா அவங்க வேலை தாவுத் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நல்ல அழகான தொழிலாளியா இருந்தாங்க தன்னோட சொந்த கையால சம்பாதி சாப்பிடக்கூடிய தொழிலாளியா இருந்தாங்க இரும்பு கம்பிகளை வளைச்சி 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 என்ன பண்ணுவ
சிறந்த நபியாக தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள வந்து பூமிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் மக்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க தாவூத் அலிஸ்லாம் ரொம்ப ஒரு உலக பற்றற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் கூட இந்த எப்போ ஜாலுத்தை கொலை பண்ணாங்களோ அப்போ என்ன ஆயிட்டாங்க பனி இஸ்ராயல் வந்து தாவூத் அலிஸ்லாம் ஹீரோ ஆயிட்டாங்க தாவூத் <laughs> <laughs> விருப்பத்தைக்கு <laughs> இறைவனுடைய பாதி பகுதி தூங்குவாங்களாம் தூங்கிட்டு எக்கோமு சுலுத்தாகும் அந்த இறைவனுடைய மூன்றாவது பகுதியில எழுந்து தொழ ஆரம்பிச்சிருவாங்களாம் மூன்றாவது பகுதியில எழுந்து தொழ ஆரம்பிச்சிருவாங்களாம் இப்ப என்னாமும் சுத்து சாகு அதனுடைய கடைசி ஆறாவது பகுதியில மறுபடியும் தூங்குவாங்களாம் சொல்ல விளங்குதா எப்படிங்க நம்ம கணக்கு படி பார்த்தா உதாரணம் ஏழு மணிக்கு இரவு ஆரம்பிக்குது வைங்க ஆறு ஏழு மணிக்கு இரவு ஆரம்பிக்குது அவ பாதி இரவு தூங்குவாங்க பாதி இரவு சொன்னா பன்னெண்டு மணி தூங்குவாங்க பன்னெண்டு ஒரு மணி நேரம் தூங்குவாங்க தூங்கி சுலு சாகு அந்த ஒரு மணில இருந்து ஒரு நாலு மணி வரையிலும் ஒரு மணில இருந்து நாலு மணி வரை என்ன பண்ணுவாங்களாம் தொழுவாங்களாம் கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் தொழுவாங்களாம் தொழு மணி கடைசி ஆறாவது பகுதி பாருங்க நாலு மணிக்கு மேல அந்த நேரத்தை தூங்குவாங்களாம் பஜி தொழுவாமையா பஜி தொழுவாமை இல்ல பஜி தொழுது தொழுதுக்கு முன்னாடி அந்த நாலு மணில இருந்து பஜி வரையணும் அந்த குட்டி தூக்கம் தூங்குவாங்களாம் இப்படி தாஜி தொழுவது இப்படி இறைவில தொழுவதுதான் அல்லாவுக்கு ஓப்பான தொழுகை நபிசுல்லாங்க இதை வச்சுதான் சகோதரர்களே தஹஜுத் என்பது அல்லாவுக்கு விருப்பத்தை ஏற்படுத்த தாஜி தொழுகைய என்ன பண்ண அப்படின்னு சொன்னா வளமையா மத்த நாள் அந்த தொழுகை இருந்தா இரவின் நடுப்பகுதியில தூங்கிடணும் ஒரு மணி நேரம் தூங்கிடணும் ஒரு மணில இருந்து நாலு மணி வரை ஏதாவது டைம்ல நீங்க தொழுதுலாம் தாஜி நாலு மணிக்கு அப்புறம் தூங்கலாமா ஆஹ் ஃபஜிருக்கு எழுந்திருக்க முடியும் சொன்னா தூங்கலாம் ஒரு <laughs> படுத்துட்டு இரவு நடுப்பகுதி எழுதிருப்பாங்க ஒரு மணி ஒன்றரை மணி வாக்கல் ரசூல் எழுதிருப்பாங்க எழுந்திருச்சு அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணாலும் தாஜித்த தொழுவாங்க தொழுது முடிச்சுட்டு ஆயுஷா இல்லாத சொன்னாங்க அதற்கு பிறகு தாஜி தொழுது முடிச்ச பிறகு தன்னுடைய மனைவி எடுத்த தேவை இருந்தால் அதற்கு பிறகு மனைவி எடுத்து தன்னுடைய மனைவி எடுத்து ரசூல் உடல் கொள்வாங்க அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு எங்க வருவாங்க ஃபஜர் தொழுகைக்கு வருவாங்க அப்படி தன்னுடைய மனைவி எடுத்த தேவை இல்லாத நேரத்தில் மனைவி அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு அந்த மூடு இல்ல இல்லாத நேரத்தில் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஜருக்கு முன்னாடியே பள்ளியாசலுக்கு வந்துருவாங்க வந்த உடனே பள்ளிவாசல் என்ன பண்ண கொஞ்ச நேரம் சாஞ்சிருவாங்க ஃபஜருக்கு எந்த நேரம் அதிசல வருது சில சமயம் ஃபஜர் பாங்குக்கும் எக்காமத்துக்கு இடையில ரசூல் அலிசன் தூக்குவாங்க அப்படின்னு வருது பாங்கு சொல்லி சுண்ணத்தை வருது உடனே அந்த பாங்குக்கு எக்காமத்துக்கு இடையில என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நேரம் தூங்குவாங்க அந்த தூக்கத்தை குரட்டை சத்தம் கேட்கும் விளாடுறது எல்லாம் சொல்றாங்க குரட்டை சத்தம் கேட்கும் நான் வந்து காம சொல்றதுக்கு முன்னாடி யார சொல்லலாம் அப்படிங்கிற உடனே எழுச்சிருவாங்க எழுச்சி நேரம் தொழில் வைப்பாங்க அதனாலதான் <laughs> ஒரு <laughs> 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 
ரொம்ப தக்வாவா இருக்கிறவங்க போலாமே தெரியாது அச்சா அப்படியா அப்படின்னு இருப்பாங்க எனக்கு <laughs> என்ன <laughs> <laughs> அந்த பிரச்சனை கொண்டு வந்தோம் சொன்னானா இல்ல நம்பியே நான் சொல்றது அல்ல மேல சத்தியமா நூத்து நூறு உண்மை ஆனா நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னன்னு சொன்னா இவன் என்னுடைய மாட்டை அபகரிச்சு போறது உண்மை என்னுடைய மாட்டை இவன் அபகரிச்சு போனது உண்மை ஆனால் இவனுடைய தந்தையுடைய மாட்டை நான் அபகரிச்சிருக்கேன் இவன் தந்தையுடைய மாட்டை நான் அபகரிச்சிருக்கிறேன் அதனால அவன் நான் மறைச்சிட்டேன் ஆனா இவன் சொல்ல இவன் இவன் என்ன மாட்டை அபகரிச்சது உண்மைதான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அல்ல ரொம்ப அதுக்காண்டி தான் அவன் காலத்துல சட்டியம் தான் உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு <laughs> நினைக்கிறோம் <laughs> 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 பாவியாக <laughs> 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 தீர்ப்பு <laughs> அந்த மாதிரி ஒருமுறை தாவது அலி சலாத்து இஸ்லாம் தங்களுடைய மேராபில் இருந்து தோத்துட்டு இருக்கிறாங்க தங்களுடைய மேராபில் சூரத்தை சாதல் அல்லா சொல்ல அந்த சம்பவத்தை தங்களுடைய மேராபில் இருந்து தோத்துட்டு இருக்கிறாங்க திடீர்னு பார்த்தா மேராப உடைச்சிக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் வந்து குதிக்கிறாங்க இப்போ தோத்துட்டு இருக்க அந்த இடத்துல திடீர்னு உடைச்சி ரெண்டு பேரும் உள்ள வந்துக்கிறான் எப்படி இருக்கும் பயந்துட மாட்டோமா தாவது அலிஸ்லாம் பயந்துட்டாங்க அடதா ஏய் யார் பண்ணிங்க உடனே ரெண்டு பேரும் சொன்னா ஒண்ணும் இல்லை உங்கள்ட்ட ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்திருக்கோம் எங்க ரெண்டு பேரும் தகராறு பிரச்சனையை கொண்டு வந்திருக்கோம் அட பாரிகளா பிரச்சனைக்கு <laughs> 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 என்ன 
திசாவும் திசைனு நாஜதன் இவருக்கு ஒரு தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆட்டுக்குட்டி இருக்குது இப்போ இன்னலையும் நாஜதன் வாகிதா எனக்கு ஒரே ஆட்டுக்குட்டி தான் இருக்குது அவருக்கு எத்தனை ஆட்டுக்குட்டி தொண்ணூத்தி ஆட்டுக்குட்டி இருக்குது எனக்கு சுரத்து சாதல வருது எடுத்து பாருங்க இன்னலையும் நாஜத்தன் வாகிதா எனக்கு ஒரே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி தான் இருக்குது ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுறான் என்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஆட்டுக்குட்டியும் கேட்குறான் என்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரே ஆட்டுக்குட்டியும் கேட்குறான் இது எப்படி நியாயமாக இருக்கும் நீ தீர்ப்பு வழங்குங்க அப்படின்னாங்க பெரும்பாலான <laughs> என்ன <laughs> பங்காளிகள் தங்களுக்கு மத்தியில் வரம்பு மேற்கொள்ள இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தாவதில் சாப்பிட்றாங்க இந்த பங்கு உடக்கு சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அனுப்பிடுறாங்க யார்ட்டே தம்பிட்ட சொல்லி அனுப்பிடுறாங்க அனுப்புறோம் ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க இல்ல தாவதே நாங்க ரெண்டு பேரும் மலக்குகள் நான் ரெண்டு பேரும் யாரு மலக்குகள் நீங்க நீதமான நியாயம் வழங்கலாம் பார்க்கறதுக்கு வந்து அல்லா சோதிக்க தான் அனுப்புனா அப்படின்னு சொல்ல உடனே அதில் தாவதில் சொல்லாங்க ஆஹா இது அல்லாவுடைய சோதனை நம்முடைய இபாதத்தை இவர் தொழு கரெக்டா தொழில கரெக்டா இருக்காரா இல்ல அவங்களுக்கான தொழில் விட்டுறாரா அப்படின்னு அல்லா சோதிப்பதுக்கு நம்ம அனுப்பியிருக்கிறான் ஆனா நம்ம இவனு பிரச்சனை கேட்கறதுல தொழில் விட்டுட்டமே அப்படின்னு சொல்லி தாவதில் சொல்லாம் தௌபா செஞ்சு அல்லா சஜா செய்யறாங்க தௌபா செஞ்சு என்ன பண்றாங்க அல்லாட சஜா செய்யறாங்க இந்த இடத்துல குரான் ஓதும் பொழுது நாமும் சஜா செய்யணும் இந்த ஆயத்து வர்ற இடத்துல சூழல் சாதல என்னா <laughs> ரெண்டு மலைக்கு அனுப்பினா ஏன் சொன்னா தாவூத் அலி இஸ்லாத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது மனைவியா எத்தனை மனைவிங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது மனைவியா அப்ப என்ன பண்ணா ஒரு நாள் அவங்க அப்படியே அவங்க ஊர்ல போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பொம்பளை குளிச்சுட்டு இருக்கிறாளாம் அந்த அளவை பார்த்தா தாவது பாருங்க எந்த மாதிரி நம்பி எப்படி அவதூறு பாருங்க அந்த பொம்பளை குளிச்சுட்டு இருக்க பார்த்த உடனே தாவூத் அலி இஸ்லாம் பண்ணாலும் அவங்க மேல ஆசைப்பட்டு ஆஹா நல்ல அழகான பொண்ணா இருக்காள இவளையும் நம்ம மனைவி ஆக்கி நம்ம நூறு பொண்டாடி ஆகிட்டா எவ்வளவு எத்தனை பொண்டாடி உணர்த்துவதற்காகத்தான் நூறு பொனையை வச்சுக்கிட்டு அவர் பொண்ணாடி சேர்த்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது பொண்ணை மனைவி வச்சுக்கிட்டு அவர் பொண்ணையும் சேர்த்து ஒன்று மனைவி ஆகிட்டே இந்த தவறை உணர்த்துக்காண்டி தான் அல்லா ரெண்டு மலக்கு மாறல அனுப்பி என்ன பண்ணானா அவன் தவறை உணர்த்த வச்சானா இது பக்க பொய்யுங்க பச்சை பொய் நான் யாத்தையும் சொல்றாங்க அசத்தி இப்படிலாம் சொல்றது அரவா தூக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நம்ம இப்படிலாம் சொல்றது விட்டு விடு ஆ அப்படியா நாளைக்கு யாத்தையும் சொல்றது எப்படின்னு சொன்னா தாவது தொண்ணூத்தி ஒன்பது பொண்ணாடி வச்சுட்டாங்களா அவன் நூறா இது பொய் உங்களுக்கு பொய்யின் விளங்கணுக்கு தானே சொல்றேன் ஒரு <laughs> சேர்த்துப்பாய இந்த தொழுகை என்னிடத்திலிருந்து ஏற்றுக்கொள்வாயாக 
என்னுடைய பாவ மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்வாயாக எப்படி தாவுதுடைய பாவ மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொண்டாயோ அது போல என்னுடைய பாவ மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்வாயாக என்று எது சஜிதா செஞ்சு கேட்டுச்சான் மர சஜிதா செஞ்சு சஜிதா இருந்து நான் கேட்கற மாதிரி கனவு பண்ண யார சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சாவி வந்து ரசூல் அலிசல்ல சொல்றாங்க நபிசுலாம் சொல்றாங்க சதக்த நீ கண்ட கனவு உண்மையான கனவு தான் அந்த மனம் கேட்டது அல்லாட் எப்படி தாவுது அலி இஸ்லாம் சஜிதா செஞ்சு தவா செஞ்சாங்களே அந்த நன்றிங்க <laughs> சுருக்கமா சொல்லி முடிச்சறேன் இப்படி தாவூத் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ஒரு பெரிய தக்வாதாரியா இறையச்சமுள்ளவரா வாழ்ந்து அவங்களுடைய சக்கராத் நேரம் வருது மரண வேலை சோல ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கேன் ஆதம் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் தங்களுடைய வாழ்க்கையில 40 வயசு கொடுத்தாங்க யாருக்கு தாவூத் அலைஹி ஸலாத்து ஞாபகம் இருக்குதா இப்போதான் ஞாபகம் வருது இல்லையா ஆ கேட்டாங்கல்ல அதாவது அவங்களுடைய முதுகுல இருந்து ரப்பல் ஆலமீன் தரவன உடனே அவங்களுடைய பிச்சலங்களை புற பார்க்கறாங்க அது ஒரு ஆள் மட்டும் என்ன பண்ணாங்க மின்னிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு பதில் யாரும் கேக்குறாங்க ஆதம் அலைஹி ஸலாம் அல்லாஹ் என்ன சொன்னா அவங்க <laughs> வந்து <laughs> தன்னுடைய மனைவி விஷயத்துல ரொம்ப ரோஷக்காரலா இருப்பாங்க தன்னுடைய மனைவி அண்ணி அங்குள்ள யாரும் பாத்திரக்கூடாது பேசிடக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப கவனமா இருப்பாங்க அதனால பொதுவாகவே தாவுத் அலி சலாத்து வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்களாம் தன்னுடைய மனைவியோட அனுமதியோட என்ன பண்ணுவாங்க வெளியே கூட்டிட்டு போயிடுவாங்களாம் யாரும் அவங்க இல்லாத நேரத்தில் அன்னியான யாரும் வந்துடக்கூடாது அவங்க அண்ணியான் வந்தா இவங்க பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம யாரும் அப்படி செஞ்சு வச்சுக்க சந்தேக பேர் வழி அப்படின்றோம் அப்படிதானே சந்தேக பேர் வழி பொண்டாட்டி உள்ள வச்சு கூட்டிட்டு போறான் அப்படிங்குவோம் ஆனா தாவுத் அலி சலாத்து வஸ்லாம் அதை தக்குவாக பார்த்தார்கள் சந்தேகமா பார்க்கல நாம் இல்லாத நேரத்தில் ஏதாவது அண்ணியான் வந்தா நம்முடைய மனைவி பதில் சொல்லணுமே அதுக்காண்டி வெளியே வரணுமே அது கூட வேண்டாம் அப்படிங்கிறனால தாவுது அலிஸ்லாம் வெளியே கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க ஒரு நாள் அவங்க வெளியே கூட்டிட்டு போனவங்க அவங்க மனைவி உள்ள இருக்கிறாங்க பார்த்தா வீட்டு நடுவு ஹால்ல ஒரு மனசன் உட்காந்துருக்காரான் அவனை மனைவி கையும் ஓடல காலும் ஓடல வீட்டை என் கணவர் கூட்டிட்டு போயிட்டாரு நீங்க எப்படி உள்ள வந்தீங்க ரசூலாட் அதிசில் இருக்குது முஸ்லாத் அகமது அந்த அதிசி பதிவு செய்யப்பட்டது என் கணவர் வெளியே போயிட்டா போட்டு நீங்க எப்படி உள்ள வந்தீங்க நீங்க யாரு அந்த மனைவி பதிவு பதிவு வைக்கிறாங்க என் கணவர் தான் தப்பா இருந்தா யாரு எவ்வளவு துடிக்காங்க அந்த அம்மா இவர் ஒண்ணுமே செய்ய நம்ம நிம்மதியா உட்காந்துருக்காரு யாரையும் எதிர்பார்த்து அந்த மாதிரி உட்காந்துருக்காரு கொஞ்சம் நேரத்தில் தாவுது அலிஸ்லாம் கதவை தோத்து உள்ள வர்றாங்க நீங்க யாருங்க நீங்க எப்படி உள்ள வந்தீங்க அவங்களும் துடிக்கிறாங்க அப்ப அந்த மனிதர் சொல்றாரு நான் யாரும் போக முடியாத இடத்துல நானும் போக முடியும் அல்ல எனக்கு அந்த தாக்கத்தை கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு உடனே உடனே தாவுது அந்த மலக்குள் மோத் நீங்க மலக்குள் மோத்தா அப்படின்னு கேட்கறாங்க நாம் ஆமா அப்படிங்கிறாங்க ஆமா அப்படிங்கிறாங்க சோதரை பாருங்க யாரோ விருந்தாளி வந்து அழைச்சா அழைக்கிற மாதிரி அழைப்பு கொடுக்குறாங்க மலக்குள் மோத்தை எப்படி அழைக்கிறாங்க மலக்குள் மோத்தான் கேட்டோடனே ஆமா நான் சந்தோஷம் அப்படியே வாங்க போலாம் அப்படின்றாங்க எங்க விருந்துக்கு போற மாதிரி ஊசி <laughs> மூத்தாப்பு <laughs> கடுமையான வெயில் காலமா மக்கள் எல்லாம் தாவது அலி சலாத்திலே மோத்துக்கு வந்த மக்கள் எல்லாம் வெயில தவிக்கிறாங்களாம் தாவது அலி சலாத் ஜனாசம் வெயில கிடைதான் அந்த நேரத்தில் சுலைமான் அலி சலாத்து வசலாம் அவங்களுடைய நம்ம நபி அவங்களுக்கு ரொம்ப நாள் பண்றான் அவங்க வரலாறு சிலாதி வரும் பறவைகள் எல்லாம் நல்லா கசப்படுத்தி கொடுத்திருந்தான் அவங்க பேசுறத கேட்டு பறவைகள் நடக்குமா பறவை அந்த பக்கம் பறவை அப்படி பறக்குமா இந்த பக்கம் பறவை அந்த பக்கம் பறக்குமா ஆனா நாம அன்னைக்கு சூசூர் கட்டுற காக்கா வேற போக மாட்டேங்குது சூசூர் இரண்டு நாள் பார்த்து பயப்பட மாட்டேங்குது ஆனா தாவது அலி சலாத்து வசலாம் என்ன சொன்னாலும் அந்த மாதிரி பறவைகள் கேட்குமா அது என்ன பண்றான் சுலைமா அலி இஸ்லாம் சுலைமா அலிஸ்லாம் பண்ணா கடுமையான வெயிலா இருந்ததுனால அந்த பறவைகளை புற கூப்பிட்டாங்களாம் பறவையினுமே வாங்க எல்லாம் வந்துச்சான் வந்து உங்களோட ரெக்கைகளை விரித்து இங்க நிழல் கொடுங்க சொன்ன உடனே அந்த பறவைகள் எல்லாம் அப்படியே ரெக்கையை விரிச்சு நிழல் கொடுத்தனால அந்த ஊரே அப்படி இருட்டா போச்சான் ரசுலா செஞ்சிடாங்க நபிசுலா அதிசி கதை இல்ல ஊரே அப்படி இருட்டா போச்சான் அபு குரேலா ரதி அல்லாஹ் அந்த அதிசி அறிவிக்கிறவ சொல்றாங்க பெருமானா சல்லல்லாஹ் அலைஹி அந்த பறவைகள் ரெக்கையை விரிச்சது என்பதை தன்னோட கையை இப்படி வச்சு காட்டினாங்க 
அசல் அது கையை வச்சு காட்டாங்களாம் எல்லா பறவைகளும் இப்படி கையை விரிச்சு நின்றதுனால அந்த ஊரே நினைச்சு அப்படியே இருளா போயிடுச்சு நிலதா இருந்துச்சு அதுக்கு பிறகு அதில் சுலைமான் அலி சலாத்து இஸ்லாம் அவர்களே தன்னுடைய தந்தைக்கு தொலை வைக்கிறாங்க தொலை வச்ச சகோதரர்களே பைத்துல் முகாதஸிலே அதில் தாவூத் அலி சலாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் அடக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் இதை தாவூத் அலி சலாத்துடைய சுருக்கமான வரலாறு இவங்களோட வரலாறுலேயே நமக்கு தெரியக்கூடிய மிகப்பெரிய படிப்பு என்னென்ன சகோதரர்களே அல்லா ரபுல்ல ஆலமினுடைய கட்டளைப்படி அவனுக்கு விக்ரு செஞ்சு அவனை தொழுது அவனை வணங்கி வாழ வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஈமானுடைய உறுதியோடு தைரியத்தோடு தக்குவாவோடு வாழ வேண்டும் அல்லா ரபுல்ல ஆலமின் அந்த பாக்கியத்தை நம்ம அனைவருக்கும் தந்திரவானாக வாகிறதாவான் அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா தலா வரகாத்து